panorama de lo, de lo que decíamos en la previa. Eh, ¿Cómo les va a los doctores? Bien, bien, bien. Básicamente, ¿es peligroso lo del metacrilato? Si es eh, que esa es la sustancia puesta en el cuerpo Silvina Luna. Es, esa es una buena pregunta, en, ¿no? En muchas cantidades, sí, claro. Eh, o sea, normalmente el metacrilato se eh, utiliza en, en poca, poca cantidad, como para un relleno de surco, alguna arruga. Este, en grandes cantidades, normalmente lo que, lo que usamos es eh, eh, grasa. O Ahora, sea, lipotransferencia. En el caso de tienen grasa, ¿no? Cuando grasita tienen... de un lado y se aplican no. la cola, claro, por ejemplo. Claro, es una o lipoaspiración. Una pero en la Argentina conocemos el metacrilato como eh, básicamente aplicado a los glúteos. Claro, no, mujer, no, no, pero no sería la, la, no la... la mejor indicación para darle volumen, ¿no? Ahora si hay un, una depresión chica, tipo celulitis, Ajá. se puede rellenar alguna pequeña depresión. Algún del, pero de la para cola, dar volumen, eh, nosotros usamos... En el caso de que no tiene grasa, usamos prótesis de glúteo. Claro. Y en el caso de que tiene grasa, hacemos una lipotransferencia que... Mejor el contorno Monica, corporal. Está absolutamente, entonces, contraindicadísimo. El no, tema es así. No Pr utiliza. Primero, lo que, hay, lo que habría que determinar es cuál es realmente el producto que tiene claro. Silvina Luna. Porque eh, metacrilatos, hay muchos metacrilatos y a veces se engloba la silicona líquida como metacrilato. Metacrilato, hay un producto aprobado por el ADMAT que, que son unas microesferas que vienen en un, en un gel que, sí. se, que se usa para una ruguita, para, para una cosa chica. Después está el metacrilato común que se hace las uñas esculpidas, que sí. se mezclan dos polvitos, que algunos cirujanos lo mezclan en cantidades grandes y lo ponen. No sé si el caso lo toque o no, porque no lo he visto, no lo puedo decir. Pero ellos lo inyectan en el, en el cuerpo y eso es uno de los grandes problemas que puede producir migración y muerte súbita. Y después está... El, pro, el tema de la silicona líquida, que es lo que más comúnmente se usa, que se usa, o sea, lo usan médicos, no médicos, incluso tengo una paciente gravísima que lo hizo en una peluquería conocida, wow. o sea, se ponen en, en una zona a rellenar cantidades grandes de glúteos. O sea, que podría, o sea, por la experiencia que vos tenés, podemos mm. inferir que a lo mejor esto es lo que le han puesto a Silvina. Lo que Silvina que tiene lo va, no lo van a encontrar si hacen un estudio, o sea, si claro. ella le sacan un cálculo sí. y lo mandan a anatomía patológica, va a dar cuerpo extraño. Año. Y nunca va a saber lo Pero, que tiene. Doctora, Silvina extraño, Luna no tiene que hacer otra cosa. Pero, Silvina Luna tiene que mandar su cálculo a un centro de medicina nuclear donde se haga una espectrofotometría, que es un estudio bastante sofisticado que por la luz que da va a saber qué producto ¿Qué tiene. Si esa sustancia puede llegar a ser eh, extraída del cuerpo de Silvina Luna mediante este tratamiento que supuestamente hoy por hoy ciertos especialistas le están practicando, ¿Vos ¿se pensás... la puede llegar a retirar del todo? No. No, del no. todo no. No. O sea, realmente una chica como Silvina Luna no puede tener tanta cantidad de grasa como para rellenarle la cola y que quede con esa rigidez que queda. Es Evidentemente, el tejido cosa. graso tiene sí, otro producto. Cuando se puso si la es silicona, si es silicona, metacrilato. Ella decía, eh, hice mucho roller en su momento. Claro, no, <risa> fue de hace un par de temporadas en la temporada de verano y era muy notorio el cambio de sus glúteos. De hecho, hay muchas chicas que están arrepentidas. Una vez que se pone ya después no hay vuelta atrás, por lo que tengo Pero la realidad es que estos productos, ¿qué pasa? entran en la sangre claro. y migran por el cuerpo y se esparcen. Son en permanentes, casos, son productos permanentes. Y en algunos casos producen muerte en el mismo momento quirúrgico, como hemos tenido cuantos. Claro. que puede llegar a bajar el día de mañana? Por supuesto, a, 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 baja, otro, migra y anda por otros lados del cuerpo y... Eh, produce, o sea, eso corre por la circulación, va claro, al pulmón, claro, si te va al cerebro, granuloma, tumoraciones. Cristian, va eh, riñón y tapa sí. los riñones. No, no se le va a ir más. No. Ahora le dio cálculos en los riñones. Claro, eso, eso, ya lo tiene, ese eso ya lo tiene en el cuerpo. No, fue un caso extremo. ¿Qué otra cosa le puede pasar? No, normalmente, o sea, eh, los estudios, eh, eh, no hay un estudio eh, eh, tan eh, hecho, minucioso plazo, con eh, este tipo de, de, de material eh, eh, inyectado en grandes cantidades, ¿no? Es para inyectar que pequeñas cantidades de trabajo. Pero las enfermedades son Es que no se sabe sí, realmente favor, eh, cuál, cuál es el, el material que se le colocó. Claro. O sea, esa es la, la, la bueno, ese, ese ella es el punto. Para saber qué consecuencias puede el tener punto a futuro. Primero es, si ese material hoy le provocó. Es dilucidar eh, qué le pusieron. Niño. Bueno, ella nombró la palabra sustancias tóxicas. Como bien dice Mónica, hasta que no se haga ese estudio de medicina nuclear se no se puede saber Y no se va a saber. Lo que digo es que no es la única chica, no vamos a dar, pero hay por lo menos 10 nombres, el este conoce otros tantos. Yo tengo por lo menos. 10 pacientes por mes que acuden sí, a, sí. a mi consultorio claro. con situaciones desesperantes. ¿Y todas tienen que ver con este médico? Y no, 
no, no, no, no vale. puedo decirlo porque si no voy de nueva mediación. Pero tiene que ver con los productos. Pero tiene que ver con productos. Ahora, de, de, distingamos que hay, hay un laboratorio que hace un metacrilato, que lo hace bien, que es estéril, que lo hace para pequeñas zonas. Saquémoslos a ellos porque ellos hacen las cosas bien. Pero después, el metacrilato grande que se pone, que es el de las uñas esculpidas, que se mezcla con la grasa o la, o la silicona industrial, es veneno. Y no vas a comparar es el, el, el volumen, digo, de lo que ah, se puede ya no utilizar para acá como el volumen para uno. En el caso de los glúteos. A lo largo de mis años he visto pacientes que han muerto por él.